Hier hat ein Bürger, der Brennholz gekauft hat, hat sich sein Holz hier aufgesetzt. Jetzt läuft er Gefahr, er hat es schon bezahlt, dass es geklaut wird. Und jetzt sichern wir dieses Holz, indem wir diesen Sender, dass wir den hier einsetzen. Wir decken dann die Rinde drüber, so dass man nicht mehr erkennen kann, wo der Sender sitzt. Ich habe vorher einen Kreis eingerichtet, wenn diese eine Zone, wenn die verlassen wird mit dem Sender, dann äh, erfolgt unmittelbar ohne Zeitverzögerung ein Signal auf mein Diensttelefon und äh, eine SMS bekomme ich zusätzlich. Wir begrüßen das aus einsatztaktischen Gründen natürlich sehr, dass es diese Initiative gibt, weil äh, es hat auf der einen Seite einen abschreckenden Charakter, auf der anderen Seite hilft es uns natürlich, einen Zugriff machen zu können. Einmal hochnehmen. Sie los und schneiden sie auch gleich ab. Ja. Und bitte. Die Motorsäge ein bisschen weh. Und bitte. Und drauflegen. Okay. Ähm. Und jetzt stapeln sie es einfach zu, alle drei. Und bitte. Ja, mehr würde ich nicht machen. Na, dann setzen wir nochmal. 
An den Stapel müssen wir nicht mehr dran. Nee, nee, nee. Das brauchen wir. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem GPS? Ja, das ist so eine ganz typische Situation hier. Hier hat ein Bürger, der Brennholz gekauft hat, hat sich sein Holz hier aufgesetzt. Er hat es jetzt aufgesetzt, witterungsbedingt kann er es jetzt noch nicht abfahren. Jetzt läuft er Gefahr, er hat es schon bezahlt, dass es geklaut wird. Und jetzt sichern wir dieses Holz, indem wir diesen Sender, den wir hier haben, dass wir den hier einsetzen. Den kann man hier einsetzen. Wir decken dann die Rinde drüber, so dass man nicht mehr erkennen kann, wo der Sender sitzt. So dass der vermeintliche Dieb, der kommt und jetzt dieses Brennholz klauen möchte, einfach nicht mehr erkennen kann, welcher Scheit Holz präpariert ist und das Holz mit nach Hause nimmt und wir dann das Signal bekommen, das Holz ist in Bewegung. Das darf gar nicht in Bewegung sein, weil der Brennholzmann, der es gekauft hat, es noch gar nicht nach Hause fahren will. Und dann können wir anhand dieses GPS-Signals verfolgen, wo das Holz hingeht. Grundsätzlich ist es so, dass wir äh, jetzt im Winter unsere Holzeinschlagsarbeiten durchführen. Wir rücken das Holz an die Straße und verkaufen es dann nach und nach an die Sägewerke. In dem Moment, wo es an der Straße liegt, beginnt halt der Gefahrenpunkt, dass dann eventuell ein Holz-Lkw kommt, der ihm das Holz gar nicht gehört und der dieses Holz dann auflädt, wegfährt und dann ist es auch weg. Und dann entsteht uns ein erheblicher Schaden. Wir rechnen damit etwa einen, ja, einen hohen sechsstelligen Betrag, den wir dadurch an Wert verlieren, jedes Jahr. Und da haben wir uns halt ähm, überlegt, eine Technik zu entwickeln, um dieses Holz, was an der Straße liegt, zu besendern, um das dann zu verfolgen, wenn es unberechtigt abgefahren wird. Überhaupt, dass es geklaut wurde? Ja, das ist ja dieser kleine Sender hier. Und wenn der einen bestimmten Bereich, den wir vorher eingeben, äh, verlässt, sendet ihr ein Signal. Wir können das schalten entweder als SMS auf ein Handy oder als E-Mail, so dass der, der dann entsprechend dieses Handy hat, das Signal bekommt. Das ist dann etwa ein Radius von 100 Metern. Wenn der Stamm diesen 100 Meter Radius verlässt, sendet der Sender das äh, Alarmsignal nach dem Motto, ich bin in Bewegung, ähm, verfolge mich und dann bekomme ich die SMS auf mein Handy und weiß sofort, es geht los, informiere die Polizei und dann geht es äh, auf die Gangsterjacht. Weil unser Interesse besteht einmal darin, zu gucken, wer holt dieses Holz aus dem Wald, ohne es bezahlt zu haben und wo fährt das hin. Weil da steht ja irgendwo der äh, letztendliche Dieb und irgendwo der Hehler im Hintergrund. Und beide wollen wir natürlich kriegen. Deshalb wollen wir immer wieder verfolgen können, wo der Sender sich gerade befindet. Wir haben das hier von Hessenforst in Hessen ähm, entwickelt über mehrere Jahre. Wir hatten da verschiedene Varianten entwickelt und das ist jetzt eigentlich so die ausgereifte Technik, dass wir sagen, okay, das steht. Haben jetzt auch schon von anderen Bundesländern, anderen Forstverwaltungen auch schon Anfragen, die sagen, okay, sind wir auch sehr daran interessiert. Und auch von vielen Sägewerken, denen natürlich auch dieser Schaden entsteht, wenn das Holz an der Straße schon bezahlt ist. Dann ist natürlich das Risiko, geht dann auf das Sägewerk über und wenn es dann geklaut wird, hat der den Schaden. Von diesem, ne? Ja, letztendlich sind es zwei Arten von diesem. Das ist einmal der kleine Holzdieb, der sagt, okay, ich möchte auch Brennholz haben, ich möchte Geld sparen, ähm, Öl ist mir zu teuer, ich möchte Brennholz haben, aber einfach zu bequem ist, sich das selber aufzuarbeiten und sagt, okay, das liegt an der Straße, ich fahre da nachts hin, lade es mir auf den Hänger und fahre es nach Hause. Das ist natürlich die bequemste Variante. Das ist die eine Sorte. Und die andere Sorte sind die, die es wirklich im großen Stile betreiben, die fahren mit einem Holz-Lkw in den Wald, laden es auf und fahren es weg, so dass man dann eine Fuhre von etwa 25 Festmeter hinten drauf kriegt. Und je nach Wert dieses Holzes entstehen da schon Schaden in mehreren tausend Euro, die so eine Lkw-Ladung Holz hat. Ähm, wenn jetzt dieser Sender ähm, das Sägewerk erreicht, den, der das auch wirklich auch gekauft hat und äh, bezahlt hat, ähm, dann gehen wir in den Sägewerk her und bauen ihn wieder aus, weil der hat natürlich einen Wert von knapp 500 Euro, dieser Sender, und den holen wir uns wieder raus. Wir haben vorher den Stamm entsprechend markiert, wo Sie jetzt auch Verständnis dafür haben, wenn ich Ihnen nicht verrate, wie wir den äh, markiert haben, hol den Sender wieder raus, sodass wir ihn woanders wieder einsetzen können. Es ist auch wichtig, ist diese abschreckende Wirkung. Jeder weiß jetzt, wir haben diese Technik. Es kann in dem Holzpolter, was ich gerade klauen möchte, kann dieser Sender drin sein. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach dann einfach weniger Holz beklaut bekommt.